హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ రోజు మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు గారు ఉన్నారు ఈ వీడియోని మీరు కంప్లీట్గా చూడండి ఆర్టీసీ సమ్మెకి సంబంధించి తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చాలామందికి అంటే గవర్నమెంట్ విధి విధానాలపై కార్మికులు ఈ సమ్మె పర్టికులర్గా చేయడానికి ఏ ఏ రీజన్స్ వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏంటి అనే దానిపై తిప్పరాజు రమేష్ బాబు గారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం వీడియోని మాత్రం కంప్లీట్గా చూడండి ఎందుకంటే చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అవ్వాలి అని అంటే ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎనాలిసిస్ అంతా ఉంటుంది చాలామందికి ఉపయోగపడే డేటా కాబట్టి దయచేసి స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి నమస్కారం తిప్పరాజు రమేష్ బాబు గారు నమస్కారం ప్రేక్షకులకి వీక్షకులకి సిబ్బందికి బతుకమ్మ పండుగ దసరా పండుగ రాబోయే దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కూడా బతుకమ్మ అండ్ విజయదశమి అండ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు స్ట్రైక్ యజమాని మీద అది ప్రభుత్వం కావచ్చు ప్రైవేట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అనేది రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు కాదు ప్రాథమికమైనటువంటి హక్కు కాదు నిరసన తెలియజేయడం డిఫరెంట్ అసలు భారతదేశంలో సమ్మెలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైనవి భారతదేశంలోనే సమ్మె అనే ఆయుధాన్ని ఎప్పుడు ప్రయోగించారు ఎవరు ప్రయోగించారు పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు రైల్వే లైన్లు వేసారు భారతదేశంలో రైళ్లు నడిపేవాళ్ళు వాళ్ళు మన భారతదేశం రైల్వేలు వేసిన చాలా తక్కువ లైన్లు స్వాతంత్రం వచ్చాక మనం ఆ వెయ్యి కిలోమీటర్ లైన్ కూడా వేయలేదు మనం ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేసింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వేసిన లైన్లే మనం వాడుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తున్నాం వాటిని ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగా ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ డీజిల్ ట్రైన్స్ లేవు ఆ రోజుల్లో బొగ్గు వేసి పొగ ఇంజన్లతోటి నడిచేటువంటి రైళ్ళు ఉండేవి సామాన్లు ఎక్కువగా జార వేసేవాళ్ళు గూడ్స్ ట్రైన్లు ఎక్కువ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే మన దగ్గర నుంచి జూటు జనపనార ఫారిన్కి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేది పత్తి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేది మిరపకాయలు పసుపు పసుపు వెండు మిరపకాయలు ఇవి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేవి ఆ రవాణాకి ఆ గూడ్స్ ట్రైన్ ఒక స్టేషన్ నుంచి ఒక స్టేషన్ దాకా వెళ్ళడానికి చాలా టైం పట్టేది ఆ కార్మికుడు దాదాపు రెండు రెండు రోజులు మూడు మూడు రోజులు ఆ గూడ్స్ ట్రైన్లోనే ఉండాల్సి వచ్చేది అనమాట ఇంజన్ డ్రైవర్లు కానీ దానికి ఉండే గార్డు కానీ సో పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రైల్వేస్లో పనిచేసేటువంటి భారతీయులు మన దేశం వాళ్ళే హౌరాలో కలకటా రైల్వే స్టేషన్ హౌరా డివిజన్లో సమ్మె చేశారు పన్నెండు వందల మంది సమ్మె చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతీయులను అణగదొక్కారు నో డౌట్ అటువంటి వాళ్ళు ఆ పన్నెండు వందల మందిని ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేయలేదు వాళ్ళు అడిగిన కోరిక వేస్ నిజమే కదా పాపం మూడు రోజులు భార్య బిడ్డలను వదిలిపెట్టేయడమే కాకుండా సొంత ఊరు వదిలిపెట్టేయడం కాకుండా మంచినీళ్ళు ఉండే పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు చెప్పేది వానలు ఎండలు వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ ఉండవు ఎక్కడో బా ట్రైన్ ఆగినప్పుడు గూడ్స్ ట్రైన్ ఆగినప్పుడు ఎక్కడో పట్టాలమ్మడో పొలాల్లోకో అడవుల్లోకో ఎక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది దొంగలు ఉండేవాళ్ళు దోపిడీదారులు ఉండేవాళ్ళు జంతువులు ఉండేవి ఓ పాపం వీళ్ళు నిజంగానే కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు అడిగిన హక్కులు నిజమైనటువంటివే కదా అని మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించి ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఆ పన్నెండు వందల మందిని ఏస్ మీరు సమ్మె మానేయండి అన్ని తీర్చలేం కానీ కొన్నైనా తీరుస్తాం మేము అని వాళ్ళ డిమాండ్స్లో చాలా మటుకు సాధ్యమైనటువంటివన్నీ ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వాళ్ళకి ఎక్కువగా డబ్బులు ఇచ్చారు జీతాల భత్యాలు ఎలవెన్సుల కింద ఇచ్చారు డ్రెస్ ఎలవెన్స్ ఇచ్చారు అట్లా ఇచ్చేసి ఆ సమ్మెని రూపుమాఫ్ చేశారు అది ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా జరిగినటువంటి సమ్మె పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో ఓకే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ తర్వాత మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది భారతదేశం ఏర్పడిపోయింది భారతదేశం ఏర్పడినా కూడా రైల్వేల్లో సమ్మె జరగడం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది డెబ్బైలో జరిగింది డెబ్బై మూడులో జరిగింది రైల్వేస్లో 
అప్పుడు కూడా ఇటువంటివే ఇది అప్పటికీ ఇంకా మన దగ్గర లో ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ అవి రాలేదు సో మా మన దేశం వచ్చిన మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ఇండియన్ రైల్వేస్లో కూడా గూడ్స్ ఇంజన్ కానీ డ్రైవర్లు కానీ ముప్పై ఆరు గంటలు నలభై గంటలు మనమే ప్రయాణం చేసేవాడు నేనే ప్రయాణం చేసే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఫస్ట్ టైం నేను హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు నలభై గంటల ప్రయాణం చేసేళ్ళా ఢిల్లీకి ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి సో మరి ఆ డ్రైవర్ కానీ గార్డ్ కానీ నలభై గంటలు ట్రైన్లోనే ఉండిపోవడం అదంతా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది కనుక వాళ్ళు సమ్మి చేశారు మాకు పన్నెండు గంటలకి దీన్ని కుదించండి అని చెప్పి ముప్పై ఆరు గంటలు నలభై గంటలు కాకుండా పన్నెండు గంటలకు చేయండి అనేటువంటి వాటి మీద తర్వాత డ్రస్ ఎలవెన్సుల మీద వాటి మీద చేశారు అయిపోయింది ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు అనగ దొక్కుతూ ఏదో చిన్న చిన్న డిమాండ్లను పరిష్కరిస్తూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మాత్రం జార్జ్ ఫెర్నాండేస్ గారి నేతృత్వంలో ఆల్ ఇండియా రైల్వే ఫెడరేషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పడింది ఈ చిన్న చిన్న యూనియన్లు అన్నీ కూడా అందులో కలిసిపోయినాయి కలిసిపోయి అది పెద్ద సంస్థగా మారింది పెద్ద యూనియన్గా పదిహేడు లక్షల మంది సమ్మె చేశారు ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి లలిత్ నారాయణ మిశ్రా గారు రైల్వే శాఖ మంత్రి ఆయన బట్ మంత్రి గారు ఉన్నా కానీ ఇందిరాగాంధీ గారే పవర్ఫుల్ కదా ఆ రోజుల్లో ప్రధానమంత్రిగా అన్ని డెసిషన్స్ అవన్నీ కూడా ఆవిడే తీసుకునేది కదా సో ఉక్కు పాదం మోపేసింది ఆవిడ ఉద్యోగాల నుంచి డిస్మిస్సల్ ఆర్డర్స్తో సహా ఉక్కుపాదం మోపింది మూడు వేల ఏడు వందల మంది సిబ్బందిని జైళ్లలో పెట్టింది జార్జ్ ఫెర్నాండేజ్ని అరెస్ట్ చేసింది జోనల్ యూనియన్ లీడర్లని డివిజనల్ యూనియన్ లీడర్స్ని అరెస్ట్ చేయించి జైళ్లలో పెట్టించేసింది కార్మికులను అరెస్ట్ చేయించి పెట్టించింది అప్పుడు కూడా ఆవిడ కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసేసి ఆవిడ కూడా ఎస్ సమ్మెలో ఉన్నవాళ్ళు కొడుకు ఎవరు ఉన్నాడో కొడుకు ఎవరు ఉన్నా ఉంటే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తారా కూతురు ఉంటే నీకు ఉద్యోగం ఇస్తారా సమ్మె చేస్తుంటాడు తండ్రి సమ్మె చేస్తాడు కొడుకు కూతురుని ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసింది ఆవిడ కొడుకు కూతురులకి ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చేసింది ఆవిడ మొన్ననే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో కూడా రిటైర్ అయ్యారు అప్పుడు డెబ్బై నాలుగులో చేరిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చేరారు మా ఫ్రెండ్స్ కొడుకులు చేరారు ఆ టైంలో తర్వాత ఆవిడ ఉద్యోగస్తులే చల్లబడిపోయారు అమ్మో ఈ ఉక్కుపాదానికి మనం తట్టుకోలేము బాబు ఇక మన భవిష్యత్తు అంధకారం అయిపోతుందిలే తర్వాత మెల్లిగా సాధించుకుందామని చెప్పి సమ్మె ముప్పై నాలుగు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు విరమించుకుని చేరారు ఉద్యోగాల్లో చేరిపోయారు తర్వాత రొటీన్గా అయిపోయింది అది భారతదేశంలో అతి పెద్ద సమ్మె అది జరిగింది మన దగ్గరకు వద్దాం ఇక టిఎస్ఆర్టీసీ గురించి ఇక్కడ వాళ్ళు సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారు ఓకే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఏర్పడింది ఉద్యమాల ద్వారా ఏర్పడింది అరవై ఏళ్ళ అణచివేత తర్వాత ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం ఇది ఆ ఉద్యమంలో భాగంగా సకల సమ సకల జనుల సమ్మెలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రాంత ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కూడా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో ఉండేది అప్పుడు అటువంటిది టిఎస్ఆర్టీసీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు అందరూ కూడా సకల జనుల సమ్మెలో పాల్గొన్నారు ముప్పై నాలుగు రోజులు వాళ్ళు పాల్గొన్నారు సమ్మె చేశారు ఆ జీత బచ్చాలది ఆరు ఆరు సంవత్సరాలైనా కూడా తేలలేదని అంటున్నారు వాళ్ళు ఆ సమ్మె కాలంని సెలవుగా ట్రీట్ చేశారా లేకపోతే ఏ రకంగా ట్రీట్ చేశారు ఆ ఎలవెన్సులు రావాల్సినవి రాలేదు అవన్నీ వాటి మీద కూడా ఒక డిమాండ్ ఉన్నది ఇప్పుడు చేస్తున్న సమ్మెలో ఓకే సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారు పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిగా సునీల్ శర్మ గారు ఉన్నారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నెల రోజులు ఆయన దగ్గర ఎందుకు పెట్టి కూర్చున్నాడు సమ్మె నోటీస్ని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదు చంద కేసీఆర్ గారి దృష్టికి సమ్మె నోటీస్ వచ్చింది సార్ మీడియా చెప్తోంది సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారు సమ్మెకి వెళ్తా ఉంటున్నారు ఐదో తారీఖు నుంచి అని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఆయన కరెక్ట్గా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేకపోయినాడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు వెళ్ళి సార్ డేట్ దగ్గర పడుతుంది మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి దీని మీద చర్చలకు పిలుద్దామా మాట్లాడదామా అని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకి ఈయన సంపూర్ణమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి వివరాలతో వెళ్ళలేదని నాకు అనిపిస్తుంది ఆర్టీసీ ఎండీ గారు సరే అన్ని ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాయి లాస్ట్ టూ డేస్లో ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఒక కమిటీ వేయటం జరిగింది వీళ్ళన్నిటికంటే కూడా అక్కడ చాలా విషయాలలో అన్నదమ్ముల్లాగా ఉంటున్నారు కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
రెండు రాష్ట్రాలు ముఖ్యం చాలా మంచిది కూడా అది ప్రాంతాలుగా విడిపోయిన అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉందామని చెప్పి ఉద్యమం అప్పుడే చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్ గారు చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రాంతాలుగా విడిపోదాం అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉందామని అదే ఆలోచనతో అదే దృక్పథంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చాలా చక్కగా సయోధ్యగా ఉంటున్నారు అన్ని విషయాలు చర్చించుకుంటున్నారు రెండు రాష్ట్రాలకి విభేదాలు ఉన్నటువంటివి అటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి మన విద్యుత్ ఉద్యోగులను కూడా ఆరు వందల డెబ్బై మందిని ఆంధ్రాకి పంపించారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కానీ అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ ఆయన ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేసుకున్నాడు ఆ ఉద్యోగుల్ని అక్కడ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత టీఎస్ఆర్టీసీలు ఈ డిమాండ్ వచ్చింది అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు కనుక మీరు కూడా చెయ్యండి అని ఇక్కడ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీని విభజించినప్పుడు బౌండరీస్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అంత ఉంటుంది టీఎస్ఆర్టీసీ అంత ఉంటుంది బౌండరీస్ విభజించారు కార్మికుల్ని విభజించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది కార్మికులు ఉంటారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతమంది కార్మికులు ఉంటారు టీఎస్ఆర్టీసీలో అనేది తెలంగాణకి ఎన్ని బస్సులు ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్ని బస్సులు ఉండాలి అనేది విభజన చేశారు అసలైనవి చేయలేదు ఆ సంస్థకు ఉన్న ఆస్తులు అప్పుల్ని ఈ రోజుకి విభజన చేయలేదు ఈ రోజుకు కూడా మరి ఇప్పుడు పరిష్కారం ఎలా అవుతుంది ఆస్తులు అప్పుల మీద పరిష్కారం ఎవరు చూపిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాలంటే మీరిద్దరు సామరస్యపూర్వకంగానే ఉన్నారు కింద నెలలో మీరిద్దరు కలిసి ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఒకరోజు అటు ఇటు తేడాగా అక్కడ ఇద్దరు కూడా కలుసుకున్నారు మాట్లాడారు కదా ఇటువంటి విషయాల్లో కూడా చర్చించేసి ప్రజలకి కష్టాలు నష్టాలు రాకుండా అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేటువంటి ఏర్పాట్ల గురించి చర్చించి చేసుకుని ఎస్ ఈ డిపోల ఆస్తులు నేను తీసుకు ఈ డిపోల ఆస్తులు మేము తీసుకుంటాం అని చెప్పి చర్చించేసి ఓ పని అయిపోయి ఉండేది అప్పుడు మీ తరఫున ఎంప్లాయ్ మీ దగ్గర చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆయన ప్రోత్బలంతో ఒకరోజు సమ్మె కూడా చేశారు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ ఒకరోజు సమ్మె చేశారు వాడు ఎన్నికల ముందు డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చేశారు వాడు ఒకరోజు డిసెంబర్లో ఇరవై ఐదో ఇరవై నాలుగో తారీఖుల్లో ఒకరోజు సమ్మె చేశారు ఏమని ఆస్తులు అప్పులు తేల్తండి మాకు అని ఆస్తులు అప్పులు తేల్చాలి కదా అదెందుకు తేల్చలేదు ఇప్పటిదాకా ఆస్తులు అప్పులు తేల్చకుండానే టీఎస్ఆర్టీసీకి ఐదు వేల కోట్ల నష్టం ఉంది ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి పదివేల కోట్ల నష్టం ఉంది ఎలా తేలుస్తారు దాన్ని ఆస్తుల అప్పులు తేలినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎవరు రేజ్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా మీరు ఎంతమంది విశ్లేషకులు టీవీల్లో కూడా చర్చల్లో నేను చూస్తున్నాను ఎవరు ఈ పాయింట్ రేజ్ చేయలేదు విభజన చట్టం ప్రకారం ఆస్తుల అప్పులు డివిజనే కాలేదు ఎంత మటుకు ఎప్పటికూర మరి టీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వెబ్సైట్లో లేకెళ్ళండి వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సునీల్ శర్మ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సోన్సు ఇంకో డైరెక్టరు సోన్సు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటుగా ముగ్గురు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీఎస్ఆర్టీకి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ టీఎస్ఆర్టీసీలో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆస్తులు అప్పులు విభజన కాలేదు కనుక అలాగే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లో తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆస్తులు అప్పులు విభజన కాలేదు కనుక మీరు వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడండి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఏపీఎస్ఆర్ తెల టీఎస్ఆర్టీసీలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో టీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు వచ్చేసారు సరే సమ్మె మొదలైంది సమ్మె మొదలైంది దాని మీద మనం మొదలెడదాం దాని మీద చాలామంది విశ్లేషకులు జయలలిత అలా చేసేసింది ఇప్పుడు వీళ్ళంతా రోడ్డును పడిపోతారు కేసీఆర్కి ఇదైపోతుంది రెండు వేల మూడులో సెకండ్ జూలై నాడు సమ్మెకి దిగారు తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఐఎన్టీయూసీ సిఐటియు ఏఐటియుసి హెచ్ఎంఎస్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఫ్రంట్ ఇన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు సమ్మెకి దిగాయి ఒక లక్ష డెబ్బై వేల రెండు వందల నలభై ఒక్క మంది ఫిగర్ నేను కమ్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో ఈ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కనుక నేను అవే కోర్ట్ చేస్తాను ఏదో ఒక లక్ష మూడు లక్షల మంది పదిహేడు లక్షల మంది ఇరవై లక్షల మంది నేను టీవీ చర్చల్లో కూర్చుని పాల్గొని చెప్పట్ల బేకార్ నెంబర్లు యూస్ యూస్లెస్ నెంబర్లు నేను చెప్తాను సుప్రీంకోర్టులో ఈ ఈ నెంబర్లు అన్నీ నమోదు అయ్యి ఉన్నాయి కనుక చేశారు సే 
ఆమె డిస్మిసల్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది జయలలిత గారు ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల నాల్ రెండు వేల మూడు నాలుగో తారీఖు నాటి నుంచి సో ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ను వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు అప్పీల్ నెంబర్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ రెండు వేల మూడు సుప్రీంకోర్టులో సివిల్ అప్పీల్ ముందు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసినప్పుడు హైకోర్టులో ఉద్యోగ సంఘాలకు సింగల్ జడ్జి గారి తీర్పు అనుకూలంగా వచ్చింది అనుకూలంగానే వచ్చింది ఉద్యోగులని డిస్మిస్ చేసేది ఇది లేదు ముఖ్యమంత్రికి ప్రభుత్వానికి సో వీళ్ళని ఉద్యోగులని విధుల్లోకి తీసుకోండి అని ఆమె హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కి వెళ్ళింది జయలలిత గారు డివిజన్ బెంచ్ కోటేసింది సింగల్ జడ్జి తీర్పుని కోటేసేసి లేదు లేదు సమ్మె చేయడానికి వీలు లేదు సో వీళ్ళని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోవడానికి వీలు లేదు అని అప్పుడు టిఆర్ రంగరాజన్ అనే అతను యూనియన్ లీడర్ సుప్రీంకోర్టులో ఈ కేసు నెంబర్ ఫైల్ చేశాడు ఓకే దాంతోపాటు చాలామంది రిట్ పిటిషన్లు ఫైల్ చేశారు ఒకటి ఎస్ఎల్పి నెంబర్ వన్ డా వన్ ట్రిపుల్ టూ ఫోర్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఇంకోటి రిట్ పిటిషన్ సి రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది రిట్ పిటిషన్ సి మూడు వందల ఎనిమిది రిట్ పిటిషన్ సి మూడు వందల ముప్పై స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఒకటి రెండు ఐదు ఏడు ఏడు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ థర్టీన్ వన్ జీరో టూ ఇవన్నీ పొలిటికల్ పార్టీస్ డిఎంకే పార్టీ వాళ్ళు ఎండిఎంకే పార్టీ వాళ్ళు సామాజిక కార్యకర్తలు వీళ్ళందరూ కూడా సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్స్ ఫైల్ చేశారు సో సుప్రీంకోర్టులో ఎంబి షా జస్టిస్ ఎంబి షా జస్టిస్ ఏఆర్ లక్ష్మణన్ ద్విసభ్య బెంచ్ అది టూ మెంబర్ జడ్జి బెంచ్ వాళ్ళు తీర్పు చెప్పారు అత్యవసరంగా చర్చించి దాని మీద విచారణ జరిపి ఈవెన్ ది ట్రేడ్ యూనియన్స్ హూ హ్యావ్ ఎ గ్యారంటీడ్ రైట్ ఫర్ కలెక్టివ్ బార్గైనింగ్ హ్యావ్ నో రైట్ టు గో ఆన్ స్ట్రైక్ సమ్మె చేసే హక్కు లేదు అనేటువంటిది క్లియర్ కట్గా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో తీర్పు చెప్పడం జరిగింది అలాగే నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చూసి చదువుతున్నానంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ నేను మిస్కోట్ చేయదలుచుకోలేదు అదేలేదు కామేశ్వర ప్రసాద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్లో సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అందులో ది రూల్ ఇన్ సో ఫార్ యాజ్ ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ ఎ స్ట్రైక్ కెనాట్ బి ఎ స్ట్రక్ డౌన్ సిన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఫండమెంటల్ రైట్ దేర్ ఈజ్ నో ఫండమెంటల్ రైట్ టు రిజార్ట్ టు ఎ స్ట్రైక్ స్ట్రైక్ అనేది ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని కామేశ్వర ప్రసాద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్లో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ నేషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రిబ్యునల్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్లో సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది దేర్ ఈజ్ ఎ గ్యారంటీడ్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్ ఒక సంఘాన్ని స్థాపించుకోవచ్చు ఒక లేబర్ యూనియన్ని ట్రేడ్ యూనియన్ని స్థాపించుకోవచ్చు దేర్ ఈజ్ రైట్ constitutional right is there but there is no fundamental right to go on strike rajyanga hakku kaadu ani cheppi maro teerpichindi motilal yadav versus state of up dantlo kuda oka statement judgment ichindi it is not there is no fundamental right to go on strike constitutionally lene led ani cheppi ichindi అయినా సరే రాజకీయ నాయకులు తమకు అవసరం అవసరమైనటువంటి ఉంటాయి సో వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు అనమాట వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు సమ్మెలకు వెళుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేస్తామని బెదిరిస్తూ ఉంటారు సాధ్యమయ్యే పని కాదు వేల కుటుంబాలు ఉంటాయి ఒక పార్టీ వ్యక్తి పార్టీలో నుంచి అవతల పార్టీలోకి వెళ్ళిపోతే ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోతే అయ్యో అంత మంచివాడు ఆ పార్టీని వదిలిపెట్టి ఈ పార్టీలోకి వచ్చేసాడు అని చెప్పి బాధపడేటప్పుడు నలభై వేల మంది యాభై వేల కుటుంబాలు ఎలా ఫీల్ అవుతాయి డిస్మిస్ చేసేస్తే ఒక లక్ష డెబ్బై వేల మందిని ఒకటేసారి జైలు తీసేస్తే ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో ముప్పై ఎనిమిది లోక్సభ స్థానాలకి ఒక్క స్థానం కూడా గెలవలేదు ఒక్క ఒక్క లోక్సభ స్థానం గెలవలా జైలలిత అన్ని స్థానాలు ఓడిపోయింది ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరులో శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగితే శాసనసభ ఎన్నికల్లో 
ప్రతిపక్షంలో కూర్చుండిపోయింది అధికారం కోల్పోయింది డిఎంకే కరుణానిధి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోయాడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తే ఈ రకమైన పరిణామాలు ఉంటాయి దేర్ ఈజ్ నో లీగల్ స్టాట్యూటరీ రైట్ టు గో ఆన్ స్ట్రైక్ దేర్ ఈజ్ నో స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్ ఎంపవరింగ్ ద ఎంప్లాయీస్ టు గో ఆన్ స్ట్రైక్ ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ మోతీలాల్ యాదవ్ కేసులో దేర్ ఈజ్ నో మోరల్ ఆర్ ఈక్విటబుల్ జస్టిఫికేషన్ టు గో ఆన్ స్ట్రైక్ Apart from statutory rights, government employees cannot claim that they can take society at a ramsam by going on strike. Sanghani, Prajalni, Bandhilga Chayi Kodada Meeru, Prabhu Thoa Jogulu. And the Supreme Court is not the Supreme Court. I am not the Supreme Court. I am not the Supreme Court. Supreme Court is not the Supreme Court. ఈ నాలుగు కేసుల్లో ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు సరే జైలు అయితే తీసేసింది కేసీఆర్ గారు కూడా తీసేస్తారు కేసీఆర్ గారు ఉదార స్వభావం ఆయన ఏమి అంత తొందరగా తీసేయడు వాళ్ళు అడగకుండా నేను నలభై నాలుగు ఫిట్ ఫిట్మెంట్ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి టీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి ఆయన ఉదార స్వభావుడు ఆయన ఆయనకి తెలుసు తీసేయకూడదు తీసేస్తే ఏం పరిణామాలు ఎదురవుతాయి అనేటువంటిది కూడా ఆయనకి పూర్తిగా తెలుసు ఆ సుప్రీంకోర్టు తమిళనాడు కేసులో ఇచ్చినప్పుడు తీర్పు చెబుతూ ఇంత భయంకరమైనటువంటి తీర్పు ఇచ్చి కూడా ఏం చెప్పిందంటే షరతుల్లుతో కూడిన క్షమాపేక్ష లేఖ రాయించుకుని మళ్ళీ మేము సమ్మె చెయ్యము ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడము అని చెప్పి క్షమాపేక్ష లేఖ రాయించేసుకుని విధుల్లోకి తీసుకోండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఒక సూచన చేసింది ఆదేశం అనుకోండి సూచన అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి చేసింది చేస్తే ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల నూట ఆరు మందిని ఆవిడ ఇమీడియట్లీ తీసేసుకుంది నెక్స్ట్ డే నాడే ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల నూట ఆరు మందిని ఇవన్నీ సుప్రీంకోర్టు ఫిగర్స్తాం అందుకనే నేను పుస్తకం చూసి చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకు అదే అదే తీసుకుంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసింది ఇచ్చి సచివాలయం తెలంగాణ చెన్నై సచివాలయంలో పనిచేసే రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎగ్జిక్యూటివ్ సారీ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్సు డిప్యూటీ సెక్రటరీస్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై నాలుగురు మందిని డిస్మిస్ చేసామన్న పదాన్ని తీసేసి సస్పెండ్ అన్న పదం వాడేసి వాళ్ళను కూడా ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోండి అని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు మంది మాత్రం జైలు వెళ్తే ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు బస్సుల్ని ధ్వంసం చేశారు ఓకే ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేశారు కొంతమంది ఉద్యోగాలకి వెళ్ళు ఉద్యోగులను విధుల్లోకి వెళ్తుంటే సమ్మెలోకి రా అని చెప్పి ఉద్యోగస్తులను సొంత తోటి సోదరు లాంటి ఉద్యోగస్తులను కొట్టారు క్రిమినల్ కేసులు అవన్నీ ఆ క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు మందిని మాత్రం జయలలిత తీసుకోలేదు ఉద్యోగాల్లోకి వాళ్ళు ఈరోజు కూడా ఈరోజు కూడా న్యాయ పోరాటంలోనే ఉన్నారు ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు మమ్మల్ని తీసుకోమని చెప్పేసి సో మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్కి వద్దాము అక్కడది ఉద్యోగులది తమిళనాడుది అయిపోయింది ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు రైల్వే స్ట్రైక్ చేసింది కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆవిడ ఉక్కుపాదం మోపేసింది కదా మూడు వేల ఏడు వందల మందిని జైళ్లలో పెట్టింది చాలామందిని పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ని జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ లాంటి వారిని కూడా అందరినీ చెప్పేసింది అన్నీ అయిపోయినాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అతి దారుణంగా ఓడిపోయింది ఆవిడ ఇందిరాగాంధీ గారు జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ గారు రైల్వే మినిస్టర్ అయ్యాడు అయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు మంత్రి అయ్యావు కదా నువ్వు కూడా జైలుకు వచ్చి వెళ్ళొచ్చావు కదా మీతో పాటు మేము కూడా జైల్లో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు సమస్యకి పరిష్కారం చేయమని అడిగారు అబ్బా అబ్బా ఇప్పుడు వీలు కాదన్నాడు ఆయన జాజ్ ఫర్నాండేజ్ గారు చదువుకోటుడు కొట్టడానికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన సెక్యూరిటీ వాళ్ళు రక్షించారు ఆయన ఇప్పుడు వీలు కాదన్నాడు కొట్టడానికి వెళ్తే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు రక్షించారు జార్జ్ ఫర్నాండేజ్ గారిని ఆయన గబగబా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రైల్వే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసేసి పోర్ట్ఫోలియో ఇండస్ట్రీస్ పోర్ట్ఫోలియోకి మార్చుకున్నాడు ఆయన నేను ఢిల్లీలోనే ఉన్నాను ఆ టైంలో 
తర్వాత కేరళలో రెండు వేల రెండులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మె చేశారు ఏకే ఆంతనీ గారు ముఖ్యమంత్రి ఆయన తర్వాత మన దేశానికి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయ్యారు చాలా మంచి రాజకీయ నాయకుడు ఆయన ఆయన ఐదు లక్షల యాభై వేల మంది స్ట్రైక్ చేశారు అప్పుడు కేరళలో వాళ్ళ మీద కూడా ఎస్మా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ కింద కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు కొంతమందిని సస్పెండ్ చేశారు సిపిఎం బీజేపీ సపోర్టు చేసింది ఆ సమ్మెకి వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేశారు కేరళ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా మద్దతు ప్రకటించారు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఆయన ఆంతనీ గారు మీరు చేసే సమ్మెతను స్వాగతిస్తున్నా సమ్మె చేయండి మీరు ఓ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మీరు సమ్మె చేయండి ఎవరన్నా సమ్మె మానుకోండి అని చెప్పి చెప్తారు కానీ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మీరు సమ్మె చేయండి అదే కదా మీరు ఎందుకు సమ్మె చేస్తున్నారని నేను ప్రజలకు చెప్తా ఇక్కడ రాష్ట్రం అప్పుల పాలులో ఉంది రాష్ట్రం దగ్గర డబ్బులు లేవు మీరు జీత బచ్చాలి పెంచమని అడుగుతున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు ఉద్యోగాలు లేని నిరుద్యోగులు చాలామంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళకేంటి వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి నిరుద్యోగులకి మీరు సమ్మె చేయండి మీరు ఎందుకు సమ్మె చేస్తున్నారో మిమ్మల్ని తీసేస్తే వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయో మీరు ఎంత నష్టపరుస్తున్నారో వాళ్ళకైనా నేను వాళ్ళకి వివరంగా చెప్తానని చెప్పి ఆయన సమ్మెని ఆహ్వానించాడు ఓ ముఖ్యమంత్రిగా ఆహ్వానించి సమ్మె జరగడం మొదలైంది అరెస్టులు చేశాడు ఈయన ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయి చూసారా రాష్ట్రం దగ్గర డబ్బులు లేవు మీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీకు ఇరవై నాలుగు గంటల మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నాను అయినా సరే అవేమో అర్థం చేసుకోకుండా మా జీతాలు పెంచడం అని వాళ్ళు ఉద్యోగాలకి విధులు నిర్వహించకుండా స్ట్రైక్ మీద వెళ్ళిపోయారనంటే ఇక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కొట్టడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ ఆ దెబ్బ కాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేరిపోయారు ప్రజలను రచ్చగొట్టాడు ఆయన ఉద్యోగాలు చేరిపోయారు తర్వాత ఏం జరిగింది ఎన్నికలు వచ్చాయి ప్రభుత్వం పడిపోయింది ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్కడ అంత ప్రజల మద్దతు వచ్చిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమ్మె అటువంటి తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తెస్తాయి అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత ఉమన్ చాండి గారు వచ్చారు కాంగ్రెస్ ఆయన మళ్ళీ గెలిచాడు ఒక టర్మ్కి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమ్మె జరిగింది నో వర్క్ నో పే అన్నాడు ఈయన అరెస్టులు గిరస్టులు చేస్తానని చెప్పి అనలేదు నో వర్క్ నో పే అన్నాడు వాళ్ళు ముప్పై రెండు రోజులు సమ్మె చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మార్చి తొమ్మిది రెండు వేల రెండు నాడు ఎండ్ అయింది ఆ స్ట్రైక్ ముప్పై రెండు రోజులు చేశారు అంతకుముందు తర్వాత ఎన్నికలు వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అధికారంలోకి వచ్చింది అక్కడ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఫ్రంటే గవర్నమెంట్ ఉంది ఉమన్ చాండి గారు ఓడిపోయారు మార్చి ఏడు పదిహేడు లక్షల మంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పదిహేడు లక్షల మంది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ స్ట్రైక్ చేశారు ఒకరోజు పదిహేడు లక్షల మంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫడ్నవీస్ గారు ముఖ్యమంత్రి అక్కడ ఒక్కడని ఉద్యోగుల నుంచి తీసేయలే ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ నెల వచ్చే నెల ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు ఇరవై రెండో తారీఖు ఎన్నికలు అక్కడ దాని ప్రభావం ఏంటో మరి అప్పుడు చూడాలి మనం ఆ ఎన్నికల ప్రభావం ఎలా పడింది ఆ మహారాష్ట్రం మీద అన్నది రాజస్థాన్లో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు వసుంధరా రాజే సీఎం గారు ఉన్నారు ఒక లక్ష ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై రెండు వందల రెండు వందల మంది ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మె చేశారు ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్లు జరిగాయి వసుంధరమ్మ గారు హుష్ కాకి ముఖ్య బీజేపీ ప్రభుత్వం పడిపోయింది సీఎంగా వచ్చాడు అశోక్ గెహ్లాట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గెలిచింది అక్కడ రెండు వేల సం సంవత్సరంలో ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ గారు ఏది సమ్మె చేసిన ఉద్యోగులు వేస్తేనే ముఖ్య మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఇదే అశోక్ గెహ్లాట్ రెండు వేల సంవత్సరంలో కూడా రాజస్థాన్కి సీఎంగా చేశాడు ఆయన ఉన్నప్పుడు అరవై నాలుగు రోజులు సమ్మె చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆయన ఓడిపోయాడు రెండు వేల సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయి బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ రోజు నాడు గొప్ప 
ముప్పది ముప్పై ఒకటి జూలై ఈ డేట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల పన్నెండు ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల పన్నెండు ప్రేక్షకులు వీక్షకులు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల పన్నెండు తిపురాజ రమేష్ బాబు అబద్ధం చెప్పడం లేదు ఇది భారతదేశ రికార్డుల్లో ఉన్నది పదిహేను రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల పన్నెండు నాడు పదిహేను రాష్ట్రాల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు పదిహేను రాష్ట్రాలు పదిహేను రాష్ట్రాల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు అంధకారంలో మునిగిపోయిన మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో పదిహేను రాష్ట్రాలు అంధకారంలో మునిగిపోయిన మొట్టమొదటి రోజు ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల పన్నెండు అక్కడ ఉద్యోగులు సమి చేశారు అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఉక్కుపాదం మోపాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదే బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండు మోపినా కూడా అఖిలేష్ యాదవ్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సీఎం అయ్యాడు అక్కడ తర్వాత ఆ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి రెండు వేల నాడు యూపీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది సమి చేస్తున్న ఉద్యోగుల మీద వాళ్ళ ఇళ్ళ మీదకి వెళ్ళి పోలీసులు వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అరెస్టులు చేస్తున్నారనమాట అందుకోసం అరెస్టులు గురించి ఇచ్చింది కానీ సమ్మె గురించి ఇవ్వలేదు అనమాట ఉద్యోగుల ప్రైవసీని హరించొద్దు వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి జైల్లో పెట్టద్దు మీరు అరెస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పి చెప్పింది ఇరవై నాలుగు జనవరి రెండు వేల సంవత్సరం నాడు యూపీ గవర్నమెంట్ ములాయం సింగ్ యాదవ్ గారు సీఎం అనమాట ఇరవై ఐదు వేల మంది ఉద్యోగుల్ని తొలగించేసింది డిస్మిస్ చేసింది చేసేసి కొత్త నియా నియామకాలకి పేపర్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేసి ఈ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద డైలీ వేజెస్ బేసిస్ మీద తీసుకుంది ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో ములాయం సింగ్ గారి గవర్నమెంట్ ఉచ్చుకాకి ఓడిపోయింది నాలుగు వందల తొంభై ఐదు మంది ఇంజనీర్లు అని తీసేసారు ఆరు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది లైన్ మ్యాన్లను అరెస్ట్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి రెండు వేలలో స్ట్రైక్ ముగిసింది ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మన రాష్ట్రంలో అంటే ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత చెప్తా మన రాష్ట్రం గురించి నాగపూర్లో మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో నాగపూర్లోనే ఒక్క నాగపూర్లోనే ఐదు వేల మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు కూడా కాదు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఐదు వేల మంది మాకు కనీస వేతనం ఇవ్వండి బోనస్ ఇవ్వండి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వండి మేము స్తంభాలు ఎక్కుతున్నాము అని చెప్పి సమ్మె చేస్తే ఒక్కడను ఉద్యోగంలో నుంచి తీయలేదు అన్ని డిమాండ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫడ్నవీస్ గారు ఐదు వేల మందిని పర్మనెంట్ కూడా చేసేసారు ఎందుకంటే చిన్న తక్కువ మందే కనుక భారతదేశంలో జరిగినటువంటి ఇంకో గొప్ప సమ్మె ఏఎన్ఎమ్స్ యాక్సరీ నర్సరీ మిడ్ వైఫ్ అంటాం కదా యాక్సరీ నర్స్ మిడ్ వైఫ్ ఏఎన్ఎం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది నేషనల్ హెల్త్ స్కీమ్ కిందకు వస్తుంది అనమాట ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ బీహార్ రాష్ట్రాలతో సహా పదిహేను రాష్ట్రాల్లో రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది సమ్మె చేశారు మీకు గుర్తుందో లేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టులు చేయించారు వీళ్ళని ఈ లేడీస్నే ఈ మహిళల్ని ఏఎన్ఎంస్ని విజయవాడలోనూ గుంటూరులోనూ అక్కడ చేస్తే తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేయడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత ఇవ్వడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ జీతాన్ని ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేలకి పదివేలు ఉన్న తోట పన్నెండు వేలకి పెంచుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళని చేశారు మొన్న ఎలక్షన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఓడిపోయారు బీజేపీ ప్రభుత్వం టీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మెకు మా మద్దతు లక్ష్మణ్ గారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారు బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళందరూ మద్దతు ప్రకటించేస్తున్నారు టీఎస్ఆర్టీసీకి మార్చి పదమూడు రెండు వేల పదమూడు నాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి ముందు ఈ సంవత్సరం మేము ఎవరు వయోవృద్ధులు సీనియర్ సిటిజన్స్ పెన్షనర్స్ పెన్షన్ స్కీమ్ను కొత్త స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టింది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దానికి నిరసనగా పెన్షన్ తీసుకునేవాడు స్ట్రైక్ చేయలేడు కదా ప్రభుత్వంలో లేడు కదా 
సమిజేయలేడు సో ఆ స్కీము బాగలేదు మాకు వద్దు మాకు పాత స్కీమునే కంటిన్యూ చెయ్యండి అని పెన్షనర్స్ అలాగే ఇంకో ఇరవై రోజుల్లో నెల రోజుల్లో రిటైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వీళ్ళకి మద్దతుగా పాత స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అనేట్టు వాళ్ళు చేస్తాము మేము ధర్నా నిరసన ప్రకటిస్తాం సమ్మె కాదు నిరసన ప్రకటిస్తాము అని అంటే ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవియన్సెస్ అండ్ పెన్షన్స్ ఓ నోటీస్ ఇచ్చింది నోటీస్ నెంబర్ ముప్పై మూడు సున్నా పదకొండు ఆబ్లిక్ ఐ బ్రాకెట్లో ఎస్ ఆబ్లిక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బి టూ నేను ఇస్తాను మీకు ఆ కాపీ నా దగ్గర ఉంది ఇస్తా కాపీ ఆ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళ మీద పెన్షన్లు ఆపేస్తాం పెన్షన్ పెన్షన్ మీద బతికే వాళ్ళు పెన్షన్ ఆపేస్తారట రిటైర్ అవ్వడానికి ముందుండి మేము అందులో పాల్గొన్నాం అంటే మిమ్మల్ని డిస్మిస్ చేస్తాం సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారంగా మీరు సమ్మెకి వెళ్తున్నారు కనుక మిమ్మల్ని సమ్మె వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కనుక మిమ్మల్ని డిస్మిస్ చేస్తాం సస్పెండ్ చేస్తాం మీ పెన్షన్ కూడా ఆపేస్తాం అని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చారు ఆ నోటీస్ నెంబరు ముప్పై మూడు సున్నా ఒకటి ఆబ్లిక్ ఐ బ్రాకెట్లో ఎస్ ఆబ్లిక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎస్టాబ్లిష్మెంటు బి టూ సెక్షన్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఒరే నాయన మీ ప్రధానమంత్రి గారు సమ్మె విరుద్ధము సమ్మె చేయద్దు అంటుంటే ఆర్టీసీ వాళ్ళు సమ్మె చేస్తే మేము మద్దతు ఇస్తామని ఎట్లా అంటావయ్యా రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ గారు కొంచెమన్నా ఆలోచన ఉందా లక్ష్మణ్ గారు మీ ప్రధానమంత్రి ఏమో ఢిల్లీలో కూర్చుని అవమాట చెప్తాడు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని అవమాట చెప్తావా తప్పు కదా నాయన తప్పు లక్ష్మణ్ గారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని మీరు అవమానపరుస్తున్నారు ఒక రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా ఉండి తప్పు సుప్రీంకోర్టుని గౌరవించుకోవటం వాళ్ళ తీర్మానాలని గౌరవించడం నేర్చుకోండి ఇంకోటి టీఎస్ఆర్టీసీకి వస్తాను మళ్ళీ నేను అసలు ఆర్టీసీకి నష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి నేను డిమాండ్ చేస్తున్న తిప్పరాజు రమేష్ బాబుగా అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రులు కార్పొరేషన్ రవాణా సంస్థ చైర్మన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు రవాణా శాఖ రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ టీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీలు ఇప్పుడు ఎండీ లేండి టీఎస్ఆర్టీసీకి అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎండీలు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ టీఎస్ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ఎంస్ రీజనల్ మేనేజర్స్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్స్ ఉంటారు ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ జాయింట్ కమిషనర్ మోటార్ వెహికల్స్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వీళ్ళ మీద ముప్పై సంవత్సరాలుగా జరిగినటువంటి అవినీతి అక్రమ సంపాదనల మీద సిబిఐ తోటి ఏసీబీలతో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తోటి డి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి విచారణ జరిపించి అక్రమాస్తులన్నీ స్వాధీనం చేసుకుంటే ఇటు టీఎస్ఆర్టీకి ముప్పై సంవత్సరాలు నష్టం రాదు లాభాల్లో నడపచ్చు వాళ్ళు కారణం డ్రైవర్లు కండక్టర్లు మెకానిక్లు కాదు ఆర్టీసీకి నష్టాలు రావడానికి కారణం పెద్ద తలకాయలు తిబింగులాలి ఇవి టైర్లు కొండ టైర్లు కొనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఎండీ డైరెక్టర్ లెవెల్లో మినిస్టర్ గారి లెవెల్లో ఆర్డర్స్ వెళ్తాయి అక్కడ నుంచి అనుమతులు వస్తాయి వాళ్ళు కొంటారు కండక్టర్గా పనిచేసే వాడు టైర్లకి ఇవ్వడు ఆ టైర్లలో ఎంత అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి స్పేర్ పార్ట్లు కొంటారు దానికి కండక్టరు డ్రైవర్ వాళ్ళు కొనరు మెకానిక్ వాళ్ళు కొనడు మెకానిక్ నాకు నాలుగు ఇంచులు బోల్ట్ కావాలని చెప్తాడు మూడు ఇంచులు బోల్ట్ కావాలంటాడు ఆరు ఇంచులు బోల్ట్ కావాలంటాడు రెండు స్క్రూ డ్రైవర్లు కావాలంటాడు అతనికి ఏం కావాలో అది చెప్తాడు ఆర్డర్లు ఇచ్చి కొనేదంతా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఎండీ గారు చైర్మన్ గారు మినిస్టర్ గారు సో వాళ్ళ వాళ్ళు 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 చేసిన అవినీతికి కండక్టర్లు డ్రైవర్లు బాధ్యులు ఎట్లా అవుతారు సో ఆ తిమింగలాలని పట్టుకోండి సార్ కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ మీద విచారణకు ఆదేశించమని నరేంద్ర మోడీ గారికి లెటర్ రాయండి అప్పుడు వీళ్ళు ఎంత సంపాదించారు వీళ్ళ ఆస్తులు ఎన్ని బయటకు వస్తాయి అవన్నీ స్వాధీనం చేసుకుని టీఎస్ఆర్టీసీకి అప్పచెప్పండి ముప్పై ఏళ్ళు అసలు మీరు ఆ టీఎస్ఆర్టీసీ వంక చూడక్కల్లా అది లాభాల్లో నడిచిపోతూనే ఉంటుంది టీఎస్ఆర్టీసీ 
బ్రహ్మాండమైన లాభాల్లో నడుస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి లోపాన్ని తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఓ సామాన్య పౌరుడుగా నా మీద కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చేయొచ్చు డీజిల్ కేంద్ర ప్రభుత్వమే పెంచటము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రేటు ఫిక్స్ చేస్తుంది దాని తర్వాత స్టేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వ్యాట్ వేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లీటర్కి నాలుగు రూపాయలు పదహారు పైసలు అట్లా వేస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మూడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు అంటే వ్యాట్ వేస్తుంది అనమాట ప్రభుత్వ రంగ కార్య సంస్థ కదా అది టీఎస్ఆర్టీసీ ఆ డీజిల్ మీద ఉన్న వ్యాట్ తీసేయండి ఎందుకు లాభాల్లో నడవదు నేను చూపిస్తాను ప్రభుత్వం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నది ట్యాక్సుల రూపేణా తీసుకుంటోంది డీజిల్ మీద వచ్చినటువంటి వ్యాట్ ద్వారా వచ్చినది తీసుకుంటున్నది లాస్ వస్తుంది మీరు లాస్లో నడుపుతున్నారు అని అంటే అట్లా అవి తీసేయండి తర్వాత ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉక్కు పాదం ఎందుకు మోపము ఏ ఉద్యోగులే చెప్తున్నారు సమ్మె చేశారు చాలాసార్లు ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆపండి లాభాలు వస్తాయి మాకు అని చెప్పి ఆపరు ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారికి ఆ ఎండీ గారికి ఆ చైర్మన్ గారికి నెల నెల మామూలు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట హైదరాబాద్ టు బాంబేకి రోజుకు మూడు వందల బస్సులు నడుస్తాయి ప్రైవేటివి ఫుల్గా నడుస్తాయి హైదరాబాద్ టు ముంబైకి ఆర్టీసీ బస్సులు ఎందుకు వేయరు ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వేయడు మా దగ్గర బస్సులు తక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని ప్రైవేట్ వాళ్ళు నడుపుకుంటున్నారు వాళ్ళకి పర్మిట్ ఇచ్చాము వాళ్ళు నడుపుకుంటున్నారని ఓ రెండు బస్సులు నడుపుతారు అది వాళ్ళు ఏడింటికి బయలుదేరతారు వీడు తొమ్మిదింటికి బయలుదేరతారు ఏడింటికి వెళ్ళిపోయిన వాడు వెళ్ళిపోతాడు కదా తొమ్మిదింటికి వీళ్ళ బస్సులో ఖాళీకి వెళ్తాయి ఓ నెల నడిపిన తర్వాత మన బస్సులో ఆక్యుపెన్సీ లేదు తక్కువ ఉంది కనుక బస్సు ఆ బస్సు ఉన్న బస్సును కూడా తీసేసామని చెప్పి రాసేస్తాడు మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎందుకంటే ఆ ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తుంది అది చేసింది కండక్టర్లు డ్రైవర్లు తప్పు కాదు కదా మెకానిక్లు తప్పు కాదు కదా అది హైర్ లెవెల్లో జరుగుతున్న తప్పే కదా ఆ తప్పును పట్టించుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎస్ సార్ మూడు ఇంకో పాయింట్ ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు చేసే అతి దుర్మార్గమైనటువంటి దారుణమైనటువంటిది తెలంగాణలో బస్సు కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్న చెన్నైలో కొన్న మన దగ్గర బస్సులు కనుక కొంటే కొత్త బస్సు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎనభై లక్షలు ఉంటుంది అని అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ట్యాక్సులు తక్కువ అనమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో బస్సు కొంటారు వీళ్ళు అక్కడ నలభై ఐదు లక్షలకి యాభై లక్షలకి వస్తున్నాడు ముప్పై లక్షలు లాభం వచ్చేస్తున్నాడు కొన్నవాడికి అది కేసిన ఎన్ ట్రావెల్స్ కావచ్చు ఎస్ఆర్ఎంటీ కావచ్చు ఇంకో ట్రావెల్స్ కావచ్చు ఇంకో ట్రావెల్స్ వాడు కావచ్చు రామకృష్ణ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు కావచ్చు కావేరీ ట్రావెల్స్ వాడు అక్కడ కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటున్నారు దివాకర్ ట్రావెల్స్ వాడు ఓ బస్సు కొంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఓ బస్సు కొనుక్కు వచ్చి తీసుకొస్తారు ఏఎన్ జీరో వన్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు బస్సు నెంబరు ఏఎన్ జీరో వన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏఎన్ జీరో వన్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు బస్సు నెంబరు దానికి వచ్చి పర్మిట్కి అప్లై చేస్తాడు జాయింట్ కమిషనర్ దగ్గర అయ్యా బాబు నేను బస్సు కొనుక్కున్నాను నా బస్సును హైదరాబాద్ టు బాంబే తిప్పుకుంటా నేను నా బస్సు నెంబర్ ఏఎన్ జీరో వన్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నా బస్సుకు పర్మిట్ ఇండి అని చెప్పి పర్మిట్ తీసుకుంటాడు స్టేజ్ క్యారేజ్ పర్మిట్ ఒక బస్సుకి ఏఎన్ జీరో వన్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు బస్సులు నడుపుకుంటాడు అదే రూట్లో ఆ నెంబర్ ప్లేట్ అదే పెట్టి అదే నెంబర్ ప్లేట్ తోటి ఆరు బస్సులు నడుపుతారు దాన్ని పట్టుకోవచ్చు కదా ఎవరు పట్టుకోవాలి మో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ పట్టుకోవాలి పట్టుకోడుగా ఒక బస్సు వెళ్తూనే ఆ కండక్టర్ గారు మూడు వందలు ఐదు వందలు ఆరు చేతిలో పెట్టేస్తారు వెళ్ళిపోతున్నాయి రైట్ రైట్ ఒకటే నెంబర్ ప్లేట్ మీద మా బస్సులు తిరుగుతుంటే ఒకటి గాంధీ గారు అని జాయింట్ కమిషనర్గా వచ్చాడు ఒక ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు ఆయన ఆపాడు అందులో వెరీ పర్టికులర్లీ దివాకర్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు ఆపాడు ఈ ఇది ఈ అక్రమాన్ని ఆపడానికి జేసి ప్రభాకర్ రెడ్డి మన సమాజం కూడా వాళ్ళు ప్రెస్ క్లబ్ అక్కడ ఉండే జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫీసులోకి వచ్చాను ఆఫీసులో ఆయన చెత్త కొట్టుడు కొట్టాడు ఆ గాంధీ గారిని జాయింట్ కమిషనర్ని మీకు గుర్తుందో లేదో చెత్త కొట్టుడు కొట్టాడు ఎస్ నా బస్సులను పట్టుకునేంత ధైర్యం అని నీకని అప్పుడు ఇదే జేసి దేవాకర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్లో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు మరి అటువంటి అక్రమాలను ఆపచ్చు కదా అవన్నీ ఆపితే అసలు ఈ సమ్మెలు రావు కడుపు నిండా భోజనం ఉంటే నాకు అన్నం పెట్టమని నేను అడుక్కొనే ఎవరిని కడుపు నిండా భోజనం లేదు 
కడుపు నిండా పోయింది పెట్టండి ఎలక్షన్లు వస్తాయి ఎస్ జర్నలిస్టులకి వంతడు ఉచితం స్వాతంత్ర సమర యోధులకి ఉచితం రవాణా వికలాంగులకి ఉచితం ఉచితం వేతాంతవులకి ఉచితం క్యాన్సర్ పేషెంట్కి ఉచితం హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్కి ఉచితం ఎయిడ్స్ పేషెంట్కి ఉచితం అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సెక్రటేరియట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎన్జిఓలకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నువ్వు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇవన్నీ చెప్పేసి ఇన్ని రాయితీలు ప్రకటించేసి ఆ కార్పొరేషన్ మీద వేసేసి ఆ కార్పొరేషన్కి డబ్బులు పే చేయకుండా నీ ఎన్నికల లబ్ధి పొందేసి అంటే నేను కేసీఆర్ గారిని విమర్శించడం వల్ల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి నేను సలహా ఇస్తున్నా మీ ఎన్నికల కోసం అని చెప్పి మీరు ఇన్ని రాయితీలు ప్రకటించి ఆ కార్పొరేషన్లు నష్టాలు నడుస్తున్నాయి అని చెప్తే ఎట్లాగయ్యా తప్పు అది చాలా తప్పు సో ఇటువంటి శుష్కప్రియ వాగ్దానాలు కూడా చేయకండి ఇకముందు సో మూడు తమిళనాడు ఆర్టీసీకి లాభాలు వస్తున్నాయి కర్ణాటక ఆర్టీసీకి లాభాలు వస్తున్నాయి మహారాష్ట్ర ఆర్టీసీకి లాభాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి సార్ అక్కడి నుంచి నివేదికలు ఏం తెప్పించుకోరా బెంగళూరు నుంచి ఐఏఎం వాళ్ళు వచ్చి మీకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు కదా ఇంతకుముందు గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ గురించి దాన్ని ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఈరోజు దాకా నాకు తెలియక అడుగుతాను చేయించారు కదా ఐఎం ఐఏఎం వాళ్ళతోటి ఆ రిపోర్ట్ని ఎందుకు అమలు చేయలేదు చేయాల్సింది కదా ఏస్ తమిళనాడులో ఐదు జిల్లాలకు ఒక కార్పొరేషన్ లాగా పెట్టేశారు చోళన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ పాండ్యన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అమ్మాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ పొరపాటున ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక రీజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ వాడు సమ్మె చేసిన మిగిలిన వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ కారు కదా బస్సులు తిరిగి ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగదు కదా అలాగే మీ పార్టీ వాళ్ళకు ఒక చైర్మన్గా వేసుకోవచ్చు మీ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా నలుగురు పదవులు ఇచ్చుకోవచ్చు చైర్మన్గా అలా ఎందుకు చేయరు మీరు డివిజన్ చేయండి దాన్ని ఐదు కార్పొరేషన్లు కానీ నాలుగు కార్పొరేషన్లు కానీ చేయండి ఈశాన్య కర్ణాటక శారీగా మీరు ఇప్పుడు మీరు స్టూడియోకి వెళ్ళేటప్పుడు కనపడితే కర్ణాటక బస్సులు ఈశాన్య కర్ణాటక శారీగా పశ్చిమ కర్ణాటక శారీగా అని వాళ్ళు కూడా అలాగే చేశారు ఐదు జిల్లాలకు ఒక కార్పొరేషన్ ఐదు జిల్లాలకు ఈశాన్య కర్ణాటక శారీ అంటే ఈస్టర్న్ రోడ్వేస్ ఈస్టర్న్ కర్ణాటక రోడ్వేసు వెస్టర్న్ కర్ణాటక రోడ్వేసు అలా చేశారు వాళ్ళు అలా మన దగ్గర ఎందుకు చేయరు చేయాలి కదా చేస్తే లాభాల్లోనూ నడుస్తుంది ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగదు చిన్న కుటుంబమే చింతలు లేని కుటుంబం అంటాం కదా కార్పొరేషన్ కూడా చిన్న చేయండి లాభాల్లో నడుస్తాయి చింతలు లేకుండా ఉంటుంది సో అవన్నీ చేయాలి కదా యాభై వేల కుటుంబాలని సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసేయరు వాళ్ళ నోట్లో ఏమి మన్ను పోయరు వాళ్ళ కుటుంబాలని చక్కగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు అడగకుండానే నలభై నాలుగు ఫిట్మెంట్ ఆయన ఇచ్చారు సో ఇది ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణి ప్రదర్శించడంలో కేసీఆర్ గారు నియమించిన వ్యక్తి మరొకళ్ళు ఎవరూ లేరు సో ఆయన కూడా యాభై ఐదు వేల ఆరు ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు ఇక్కడ యాభై వేల మంది ఉన్నారు సో ఇక్కడ పదివేల బస్సులు ఉన్నాయి అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అన్నీ ఉన్నా కానీ ఈ సమస్యకి సామరస్యపూర్వకంగానే పరిష్కారం చేస్తారు సీఎం గారు ఈ సమస్యను అసలు ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినటువంటి అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మాత్రం నేను కోరుతాను ముఖ్యమంత్రి గారికి సరైన సమాచారం ఇవ్వ ఇవ్వకపోయినటువంటి అధికారుల మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారిని కేసీఆర్ గారిని గత అనుభవాలు గత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు జరిగినటువంటి ఎదురైనటువంటి సంఘటనలు వెంకటరామారావు గారు ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఇక్కడ స్ట్రైక్ జరిగింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులది ఎయిటీ నైన్లో వెంకటరామారావు గారు ఓడిపోయాడు కనీసం శాసనసభ కూడా ఓడిపోయాడు కలవకూర్తులు ఆయన వెంకటరామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో చెన్నారెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తే ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఎగిరిపోయింది చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి పదవికి అసలు వచ్చేసింది విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీ సాక్షికి అసెంబ్లీ ఎదుర్కొండా ఫైరింగ్ చేయించి కుర్రాలతో తొక్కిస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవి పోయి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిపోయాడు సో గత అనుభవాలు 
గత చరిత్రలు అన్నీ కేసీఆర్ గారికి తెలుసు కనుక ఆయన బెదిరించి ఒక పద్ధతిగా ఒక డిసిప్లిన్లోకి తీసుకుని వద్దాము అనేటువంటి దృక్పథం ఎందుకంటే ఇందిరాగాంధీ నాకు నేను బాగా చెప్పాను మీకు ఇందాక ఉక్కుపాదం మోపిన తర్వాతే రైల్వేస్ లాభాల్లోకి వచ్చింది రైల్వే బాగుపడ్డది అప్పుడు మనకు పాతకాలంలో జోక్స్ ఉన్నాయి మీ తాతగారు మీ నాన్నగారు లాంటి వాళ్ళు మా తాతగారు మా నాన్నగారు రోజు ఒక రైలు వచ్చింది ఒక స్టేషన్కి రైలు రాగానే ఆగంగానే బయట పోల్తాన తీసుకొచ్చేసి డ్రైవర్కి వేసేస్తారట అబ్బాయి ఎన్ని నెలల తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కరెక్ట్ రైట్ టైంకి వచ్చింది వాళ్ళు ఏడు గంటలకు రావాల్సింది కరెక్ట్గా ఏడు గంటలకు ఏదైనా ఒక జారి పిచ్చిపోతారా ఇది నిన్న పొద్దున ఏడు గంటలకు రావాల్సింది ఇవాళ పొద్దున ఏడు గంటలకు వచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటలకు వచ్చింది ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు లేటుగా వచ్చింది నిన్న పొద్దున్న రావాల్సిందిరా ఇది ఇవాళ పొద్దున్న వచ్చింది మీరు ఇంకా కరెక్ట్ టైం అనుకుంటున్నారు కాదు ఇరవై నాలుగు గంటలు లేట్ ఇది అని పెద్ద సామ్ జోక్ ఉండేది ఇది అలాగే ఇప్పుడు చూడండి గవర్నమెంట్ రైళ్ళు ఎమర్జెన్సీలో ఇందిరాగాంధీ గారు పథకం ప్రవేశపెట్టారు రైళ్లలో ఆలస్యాలు ఉండకూడదు మినిట్ టు మినిట్ ఎందుకు లేట్ అవుతుంది ఎవరి వల్ల లేట్ అయింది అన్నీ లాగ్ బుక్లో రాయాల్సిందే అని చెప్పేసి సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టారు లలిత్ నారాయణ మిశ్రా గారు రైల్వే మినిస్టర్గా ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు దానివల్ల మనకి ట్రైన్స్ ఉంది జర్మ జపాన్లో ఉన్నటువంటి సిస్టాన్ని రీసెంట్గా నిన్న ఇంకా అమల్లో ఒకరు రాలేదు మనకి మనకు ఇది ఇది సెప్ అక్టోబర్ కదా జనవరి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందిట ఈ స్కీము జపాన్లో ఒక చోట ఉంది అది ట్రైన్ కనుక లేటుగా వెళితే ఎన్ని నిమిషాలు లేట్ అయింది అన్నది టికెట్ కలెక్టర్ టికెట్లుగా వసూలు చేసుకునే అతను ఆ టికెట్ ఎంత ఉందో దాని వాల్యూలో టెన్ పర్సెంటు ఫైవ్ పర్సెంటు ఎయిట్ పర్సెంట్ రేషన్ ఇచ్చేస్తారు క్యాష్ మనకి సో మన దేశంలో జనవరి నుంచి అమలు చేస్తారట ముందు సెలెక్టివ్గా కొన్ని ట్రైన్స్కి పెట్టారు అది రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ ఢిల్లీ టు అహ్మదాబాదు ఢిల్లీ టు ముంబై ఢిల్లీ టు లక్నో ఢిల్లీ టు ఆగ్రా ఢిల్లీ టు గ్వాలియర్ ఢిల్లీ టు జైపూర్ ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో నడిచే ట్రైన్స్కి కొన్ని ట్రైన్స్ పద్దెనిమిది ట్రైన్స్కి మాత్రమే దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారనమాట ట్రైన్ లేటుగా వెళితే దాంట్లో ఎంత టికెట్ డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వాలన్నది ఆ ప్యాసింజర్కి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు ఫస్ట్ టైం మన దేశంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు సో ప్రజలు ఇటువంటివన్నీ చేసి మెచ్చుకుంటారు సో ఇవన్నీ అనుభవాలన్నీ కేసీఆర్కి తెలుసు కనుక సామరస్యపూర్వకంగానే ఆయన సెటిల్ చేయగలుగుతారు నేను నమ్మకం నాకు ఉంది చేస్తారు తప్పకుండా సో సమ్మె చేయటం హక్కు కాదని మాత్రం నేను మరోసారి చెప్తున్నాను వాళ్ళు కూడా సమ్మె చేయకూడదు అందులో పండగ పూట చేశారని చెప్పి చాలామంది విమర్శ చేశారు అవునండి సండే నాడు స్ట్రైక్ చేసేవాడు సండే హాలిడే కదా సండే నాడు స్ట్రైక్ చేస్తే లాభం ఏంటి సమ్మె ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి రాజకీయ నాయకుల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒత్తిడి తీసుకురాగలుగుతామన్నదే నిర్ణయించుకుని చేస్తారు వాళ్ళు సో అలాగే చేశారు వాళ్ళు కనుక తప్పేం లేదు సమ్మె మానేయండి మీరు కూడా రా కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం ఇది ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నది ఆర్థికంగా నెలదొక్కుకోవాలి బంగారు తెలంగాణ రావాలి ఆ దిశగా మీరు కూడా చేతులు కలపండి కొద్ది కాలం వెయిట్ చేయండి మీరు కూడా మీకేం జతాలు తక్కువేం కాదు నిరుద్యోగులు చాలామంది ఉన్నారు జతాలు లేని వాళ్ళు భృతికి లేని వాళ్ళు ఐదు రూపాయలు భోజనం చేస్తున్నారు చూస్తున్నాను నేను జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు పెట్టి ఐదు రూపాయలు భోజనం చేసేవాళ్ళని కూడా రోడ్ల మీద చూస్తున్నాను కనుక మీరు కూడా సమ్మె విరమించుకుని సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రజల రవాణా సౌకర్యాలని ప్రజల శ్రేయస్సుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉద్యమ సంఘాల నాయకులు కూడా ఇచ్చి కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మేము మద్దతు పలికం మేము మద్దతు పలికం మీ ప్రభుత్వాలు ఊడిపోయినాయి నేను ఉదాహరణలు ఇచ్చాను మీరు మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తే మీ ప్రభుత్వాలు ఎగిరిపోయినాయి కనుక మీరు ఇక్కడ ఇస్తే లాభం లేదు ఎర్ర పార్టీ వాళ్ళు ఇచ్చిన లాభం లేదు ఎర్ర తొక్క పార్టీల వాళ్ళు కూడా మేము మద్దతు తెలిపామంటున్నారు వాళ్ళు లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కేరళలో ఎగిరిపోయింది వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కూడా కనుక ఎవరు మద్దతు పలికారు అన్నది కాదు ఇక్కడ ప్రశ్న ఎవరు మద్దతు పలకలేదు అన్నది కాదు ప్రశ్న ఇక్కడ ప్రజా ప్రజల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు సంస్థను దృష్టిలో పెట్టుకుని రండి అది థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే